Vamos a terminarla ahora. Oh, no, no. Mira, tú, no, 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 no. Son obstáculos para llegar a la Para que se vea mi Vale. Hello, good evening, everyone. Hello, teacher. Good evening. Hi, Rosa. Hi, teacher. Good evening. Hi, Fernando. Nice to see you again. Hi, teacher. Good night. Hi, Carlos Ernesto. Thank God you're here. All right, Marta Alicia, too. Welcome. All right, no problem. It's okay, Marta Alicia. But as soon as you can, please, uh, allow, I mean, let us know. All right, let us know that you are ready to participate. Okay. So let's start the class. Today we have the class number seven, right? Class number seven. And this class um, is very important, okay? Th this is very important because we are usually uh, giving instructions, asking for favors, or trying that someone do some, I mean, someone does something for us, okay? Not only in our jobs, but in our houses, right? In our homes. So we're going to study today the imperatives, okay? Imperatives. We are still in unit two. And the last class topic was frequency adverbs. Sorry, guys, this is intermediate. All right, here we are. We are in the module two, beginners, okay? And this is our class number seven, class number seven. This is our class number seven. And the topic tonight is imperatives. 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 How to use imperatives. The class objective tonight is that you will be able to identify and use the imperatives. What kind of verb, verbs um, we are referring to and how to ad identify that they are giving us an order or maybe instructions or asking for a favor or someone is asking you to do something for him or her. So we are going to learn how to give instructions and ask someone to do something for you. Vice versa too. Okay, vice versa too. So let's see our agenda tonight. Our agenda is uh, we presented the objective already. And the second point is our feedback. We used to do a feedback in all of our class. Frequency adverbs, okay? Frequency adverbs is the last topic, the topic from yesterday. The question we learned, it was how often do you, in the breakout rooms, we have a discussion forum activity. We want to talk about how frequently you do some activities and we will learn how to use the imperatives. 
All right. The session one on one tonight is for number seven on our list. It is um, Gabriela Lisset Hernandez Cruz. Okay, people. Vamos a ver. ¿Cómo están todos hoy? How do you feel today? Vamos a hacer la pregunta. From one to ten, how do you feel today? How do you feel today from one to ten, Alma? Fine. Pretty okay, fine. from one to ten. One, two, three, four, five, or ten. Now ten. Ten. All right. There you are. Jose the night. From one to ten. How do you feel today tonight? Uh, good evening, teacher. I feel good. Uh, ten. Ten, yes. Ten. Fernando Enrique. Yes. From one to ten, how do you feel tonight? Ten. <laughs> uh -huh. ten. Okay, there you are. Juan Carlos, from one to ten, how do you feel tonight? Good. Huh? Seven. Oh, my goodness. We need to push up just a little bit. Okay, well. No problem. We're going to see what we can do. Isabel, from 1 to 10, how do you feel tonight? 10, teacher. 10, yes. yes. There you are. Rosa Estela, from 1 to 10, how do you feel tonight? I feel 10. Yes. There you go. Carlos Edgardo, how do you feel tonight from 1 to 10? Oh, I think he was uh, 10. Yeah, very good. Very good. Ronaldo, from 1 to 10, how do you feel tonight? Hi, teacher. I feel 10. Yes. Veronica, hello. Welcome. Hi, teacher. <laughs> how do you feel tonight from 1 to 10? Today, it's now, I feel 9. A 9. All right. Very good. Very good. Devora, from one to ten, how do you feel tonight? Nine. Nine. Okay, kind of sleepy. Okay, we're gonna get that more point. There you are, guys. So, welcome everybody. This class is going to be about the instructions or imperatives. Um, we are going to see this kind of sentences. It's a, it's a grammar structure the one that we are studying okay so let's go to start our feedback we will start our feedback hello all right stephanie thank you very much for reporting there you are okay i will call the roll we are going to start a class by calling the roll. So please, everybody, turn your camera on. Turn your camera on, please. And when I call your name, remember, you have to say present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Okay, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. Helen Saraí Hernández Larín. Miss Helen, not yet. Hello, Deborah, you are raising your hand. But I checked you, I checked you in, don't worry, don't worry. Mm 
Okay. Yes, but I checked you in. Don't worry, Deborah. Mm -hmm. Okay. Jose Adonai Mendoza Aguillón. Present, teacher. Okay. Uh, Juan Carlos Gavidia Alfaro. Present, teacher. All right. María Isabel Rivas Guevara. Marta Alicia Rivera Sosa. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay, so here we are, guys. We want to start class by completing some activities we have on our uh, manuals. We want to remember the questions. Okay, I will show. I will show the. I will show the activities we learned yesterday or we practiced yesterday to say how often do we do those kind of things. Remember, we were saying too about the likes and dislikes, things that you like doing and things you don't like doing. Remember, though, those are two different structures, two different structures. So let's remember just a little bit about this. Okay, do you remember these activities? Uh-huh. So, you are going to ask the questions, okay? This is the practice we are going to do. Esta es la práctica que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Para comenzar y recordar un poquito cuál era la pregunta. Which is the question to ask how frequently we do something. ¿Se recuerdan más o menos de cuál es la pregunta? What do you like doing in your free time? Ah, esa es una de las estructuras. Muy bien. What do you like doing in your free time? Y esta es una estructura muy diferente, ¿verdad? Porque te, después del verbo like, tenemos que poner un ing, ¿verdad? I like reading a book. Esa es una de las estructuras. Muy bien. Pero la pregunta, la pregunta para... Eh, a ver, vamos a hacer así. How ah. often, creo que terminaba time off. Ok, exacto. Pero, por ejemplo, si yo agarro la eh, actividad, decimos, how often do you read a book? Ok. How often do you read a book? Ah, y aquí decíamos que, nos, incluso nos hacía la pregunta Ronaldo, ¿verdad? De, para contestar directamente con eh, lo que me están preguntando. Me están preguntando con frecuencia. Hoy ya sabemos los adverbios de frecuencia. Pero siempre necesitamos como completar las frases, ¿verdad? Entonces podemos decir, I always read a book. En my free time. ¿Ok? Estoy como completando la frase, ¿sí? I always read a book. When? In my free time. ¿All right? ¿Cómo puedo contestar también? I never read a book. ¿Ok? O I never read books. ¿All right? Puedo decir lo que ningún libro, así absolutamente ninguno. Entonces, puedo decir, I never read books. All right? I never read a book. All right? También, a ver, otro que podemos utilizar. I sometimes read a book. All right? I sometimes read a book. ¿Mm? También puedo responder, I often read a book. All right. Entonces, ¿cómo es que respondemos esto? Ah, con los adverbo, adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. ¿Ok? Pero estas también pueden ser negativas, no solo afirmativas, ¿verdad? 
Por ejemplo, how often do you read a book? Ah, negativa puede ser como cuando decimos never. ¿Verdad? Never tiene un carácter negativo. ¿Negativo por qué? Porque no lo hago nunca, ni una sola vez. Entonces, es un carácter negativo. A ver, podemos decir, I hardly ever read a book. ¿Ok? Podemos decir, a ver, ¿qué más podemos decir? Always, never, so usually. I usually read books or a book. Ahí como ustedes quieran. Read a book. Pongo de las dos maneras para que vean que pueden hacerlo, tanto en plural como en singular, ¿verdad? Lo pueden oír de las dos maneras. So, esto vamos a preguntar ahorita cuando yo les muestre estas actividades, ¿sí? Para que practiquemos los adverbios de frecuencia, ¿sí? Vamos a ver entonces, voy a decir el nombre de uno de ustedes y esa persona escoge a su compañero que usted le quiere preguntar y escoge una de estas actividades. ¿Cómo es la pregunta que van a armar? How often do you y la actividad, ¿sí? How often do you y luego la actividad. ¿Y cómo vamos a, con, co, a contestar? Vamos a contestar I, luego el adverbio de tiempo, las veces que lo hacemos, ¿verdad? Más la actividad. Y si queremos, le vamos a agregar una frase que sea como más específica, ¿verdad? Puede ser in the evening, at noon, o el tiempo que es su tiempo libre, ¿verdad? Va. Porque estas son leisure activities, ¿ok? Estas son leisure activities. Actividades de tiempo libre. So, let's start then. <clears throat> Ronaldo, please, choose a classmate and choose what activity you are going to ask. Okay. Eh, José Adonai. José, a José Adonai sería la pregunta. Okay. Mm -hmm. Okay. Eh, sería how often, solo que es con respecto a la actividad, ¿verdad? Eh, exactly. Uh -huh. okay. Cualquiera de estas que están acá. Ok. How often do you... Um, ¿puedo, ¿Puedo poner la pregunta anterior? ¿Cómo yes, que... of course, of course. Uh -huh. La pregunta es, que no es claro. así, miren. How often... Do you, y aquí usted le va a poner la actividad, mire. Ajá. Es decir, la estructura es, how often do you? Exactly. And then the activity. Ok, perfecto. All right. Eh, José Donay, how often do you eh, play soccer? I never play soccer. Okay. okay, what do you play then? Do you play any sport? Yes, I play uh, basketball. Oh, right. So that is why. Now, Jose Adonai, you choose another classmate and ask the question. Thank you, Ronaldo. Yeah. Okay. Mm -hmm. uh, Carlos Edgardo. Okay. Carlos Edgardo, how... ¿Cómo era la pregunta, perdón? Así, how often, how sorry, often huh? do, how you, often do you, you, y luego le pone la actividad. ¿Cómo hmm? podría decir comprar ropa? Go shopping. For example, go here shopping. you're going to say, how often do you go shopping? How often do you go shopping? Hmm? <laughs> How many times? Once a year. <laughs> Once a year. Okay. Twenty-four December. <laughs> okay. 
That's funny. Yeah. I think you're in my team too. No, well, actually the supermarket is considered go shopping too. Okay. Going to the supermarket, going to the market or the central market, right? The vegetable market. Then that's considered to go shopping. All right. Dollar City, right? Ajá. No, y saben qué? Cuando uno no compra, ¿verdad? En los centros comerciales, eso se llama window shopping. ¿Ok? Window shopping. Window shopping es que usted solo va a vitrinear. ¿Ok? Window shopping. Ajá. Where, uh, um, for example, how often do you go window shopping? ¿Ok? How often do you go window shopping? <laughs> All right. Thank you, Carlos Edgardo and Jose Adonai. Now, Carlos Edgardo, please ask the question to another classmate with these activities. Remember, uh, Jose? How often do you surf waves? Mr. Fernando? No, no, Ronaldo. Ronaldo Josué, yeah. Ah, para mí. Yes, okay, okay. it was for you. How often do you surf waves? Ay, solo que escuché sur o... Casi no escuché, perdón. Surf wave. Surf wave. Wave. Hola. Ah, ok. How often do you surf? Queen. Wave. Waves. Wave. How often do you surf? Wave. Eh, ¿Con qué frecuencia tú surfeas las olas? Ok. Como me da miedo el. ¡Au! Y no sé bañar, ustedes serían. <risa> I... Uh. I never. Ajá. Uh -huh. eh, I never eh, surf waves. Okay, the activity is go surfing, Carlos Edgardo, okay? So, go surfing. It's okay if you say surf waves, waves, but you have to say going, all right? How often, how often do you go surfing waves, all right? Go surfing waves. Entonces, mi respuesta sería, I never going surfing waves. No, no, no. I never go. I never go surfing hasta ahí o sea la actividad no es esta ok la actividad sería esta go surfing ah, no. ¿Mm? entonces eh, su respuesta go uh -huh. okay. i never go surfing i'm afraid of the water or right, of the ocean <laughs> okay not in pools either are you afraid of water in pools Ah, ok, en piscina, eh, no, no. Ah, ok. Ajá, estoy notando algo, chicos. Miren, cuando nosotros, bueno, ahorita ustedes me van a decir, ay, teacher, pero es que ahorita somos principiantes, entonces tenemos que traducir. Pues, lamento decirles que no es el mejor método, ok, no es la mejor estrategia. Si seguimos traduciendo lo que estamos escuchando, no vamos a procesar las palabras en inglés, ¿ok? Entonces, si usted ya conoce el significado de esa palabra, no la traduzca, o sea, dígala nuevamente, pero en inglés, ¿ok? Como sí. para reafirmarle a su cerebro la palabra en inglés, porque usted español ya lo conoce. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Inglés. Así que no, tratemos de no traducir porque ya lo conocemos, ¿sí? Vale, vamos a ver una cosa, espérenme porque estamos un poquito acá. Ok, there you are. Y realmente no necesitamos traducir, mejor utilicemos otra estrategia. La estrategia sería de asociación, ok. Asociemos. Aso si yo no sé el significado de algo, lo tengo que asociar a algo que yo conozco en mi idioma sin traducirlo, ok. Sin traducirlo, es decir... Me dicen surf waves, ok, surf, surf, conozco surf, no conozco waves, pero ha de ser algo del agua, ¿verdad? Ha de ser algo del agua, ha de ser algo que hace el mar, ha de ser algo cerca, no sé, de la playa. Entonces surf, me voy por la asociación de surf. Ya entendí que me están preguntando surf, ok. 
Así que la estrategia de asociación es no clavarme en lo que no conozco, clavarme en lo que ya conozco, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces. Seguimos con, bueno, Ronaldo, usted ya preguntó, vea. ¿eh? Usted ya le preguntó. Sí, le vamos a dar la oportunidad a Juan Carlos. Okay. Vamos a ver. Juan Carlos, choose a classmate and ask the question with any of these activities. Eh, uh, ah, le tengo que preguntar a alguien más. Ajá. Sería a Débora y a Milet. Ok. Débora. How often, how often do you run the bicycle? I... From back, back, go, back, go. Mm -hmm. This one. Uh, sometimes. Uh -huh, uh -huh. I, ¿cómo es el orden de las palabras para contestar? I, I, luego digo el adverbio de frecuencia. I, sometimes. I'm trying to comprehend this. I mean, let me get this right. Uh, you are trying to say that you like riding bicycle. Uh, I like, I uh -huh. like uh, yeah, cool. I, No, 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 yeah, Débora, so... Débora. La pregunta que le han hecho es, how often do you ride a bicycle? How often do you ride a bicycle? Queremos responder con la pura realidad, no hay ningún problema. Armemos la oración con la estructura que aprendimos antes. I like riding a bike. ¿Y cómo contrastamos ideas? Con el pero, ¿verdad? But. I like riding a bike. But. I have no bicycle. ¿Ok? I have no bike. Right? Or I don't have a bike. Podemos usar las dos estructuras. Démosle por la que acabamos de aprender. I don't have a bike. ¿Ok? ¿Hoy sí, Débora? Ahora dígala. Vamos a ver. Eh, Juan Carlos, vuelvo a preguntarle. <risa> ok. How often do you run the bicycle? Uh huh. Juan Carlos, I like riding a bike, but I don't have a bike. That's great. Yes, correct. All right, people, let's continue. Deborah, please ask the question to another classmate. Um, I'm a young lady. Uh huh. Uh, I'm like, how, how often do you go shopping? Deborah, um, I never, I never go shopping. Okay, I never go shopping. I just shop online. Yeah. <laughs> Great. Uh -huh. <laughs> okay, maybe you don't go on site, right? You don't go to a mortar and brick mall, but maybe you do it online, right? You order food online. Yeah. yeah? <laughs> okay. <laughs> Great. Mm -hmm. 
Very good, guys. Now, Alma, please ask the question to another classmate. Okay. Uh, how often do you go beach, Gabriela? Go to the beach. Go to the, go to the beach. Mm -hmm. I occasionally go to the beach. Great, Gabriela. Yes. Now, Gabriela, ask a question to another classmate. Okay. How often do you... Mm, sorry. Um, anyway. uh, Isabel. Mm -hmm. Isabel, are you there? How often do you read a book? Read a book. Um... How... How often do you read a book? Mm -hmm. So the answer is I. I, uh, perdón, sorry. Uh, I have read a book and my friend died. Okay, let's go back. I, and then what did I, you say? I. Always, always, yes, that's always. correct. Mm -hmm. I always read a book by my friend. With your friend, okay, With nice. Friend. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, 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 again, again, again. Dime cómo se pronuncia, sorry. Cómo se dice. Uh, uh, ¿Cuál palabra me dijo, Isabel? Eh, si la leo así normal en español, dice time, como se dice en inglés. Time. Time. Ajá. My I friend, time. Oh, 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 now I get it. In my free time. In my, my free, free time. Time. Vale, digámoslo otra vez, Isabel. I always I read, always read a, a book. book in my in free my time. time free free time free time, uh -huh. time perdón. okay there you are okay. es que time time es time. tiempo verdad entonces como cuando decimos time time verdad time time out free okay. time free time okay Bien, thank you very much, Isabel. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora yo les voy a poner algunas eh, preguntas y ustedes la van a contestar con su propia información. With your own information, according to your reality, ¿ok? So, how often do you eat pupusas? Ajá, Rosa. I, um, me olvidó la palabra siempre. Always. I always pupusas. I always eat pupusas. Ok. Morning, afternoon, ok, morning, lunch and dinner, right? So we could say morning, afternoon and evening. <laughs> Teacher. Uh, all my meals. All meal times. All meal times. Uh -huh. Tell me, someone was asking something? Teacher. Yes, tell me. Uh, decir, I always eat pupusas on Friday. Is Great. Correct? Yes, it is correct. Perfect. Mm -hmm. I always eat pupusas on Friday, right? Okay. Every Friday you eat pupusas. When? In the morning or Friday morning, Friday evening, Friday night, all right? So you can say uh, the time that you do it, okay? And you did it well. Now, let's listen to 
Let's listen to Fernando Enrique. How often do you eat pupusas? Fernando, you are mute. Oh, thank you. I sorry, thought he sorry, was thinking sorry, about. Sorry, okay, sorry. thank you. Hi, teacher. Hi, Lucy Liz. Um, oh, how to live eat pupusas? Um, uh, wait, 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 wait. I and then I. I usually. Uh -huh. Usually, usually. usually. Uh -huh. Yes. Okay. Usually. Mm -hmm. Mm -hmm. I usually eat pupusas. Pupusa on the week. On on weekends. Uh -huh. On weekends. Would... Saturday and Sunday. Is it? Sí, sí, sí. Oh, all right, then. Uh -huh. A ver, ahora dígalo usted solito nuevamente. I usually eat pupusas on weekends. I do usually eat pupusas on weekends. Yes, there you are. Now, uh, Jose Adonai, how often do you eat pupusas? I always eat the pupusas. Oh, great. <laughs> Veronica, what about you? I sometimes eat pupusas, maybe three or four times a week. Okay, great. Fernando Noel, how often do you eat pupusas? Um, I eat pupusas every Saturday. Okay, great. Very good. Uh -huh. Isabel, how often do you eat pupusas? I, I eat pupusas often. All right. Nice. Uh -huh. Nice. Um, let's see. Mr. Ronaldo, how often do you eat pupusas? I often eat pupusas on a precise final de mes. Um, on the end of the month. End of the month. Okay. I often eat pupusas end of the month. Okay. Ahí sería con la preposición at. Okay. At, at the, the end, month. at the end of the month. At the end of the month. At the end of the month. Of, como de, ¿verdad? Of the month. Of the month. Yes, correct. Of the month, okay. Correct. I often use the pusas. At. At of the month. At the end, at the end. At the end. Of the, uh -huh. month. of the month. Yes. Now, I will ask you another question, guys. Bye. Ahora lo vamos a hacer más dinámico. Van a agarrar iniciativa y van a empezar a hacer sus propias oraciones de respuesta. Vamos a ver. I said, how often do you visit the doctor? You may start. Come on. I visit a doctor one. Eh, eh, ¿Cómo se dice B? Once. I think once, once year. Once a yes. year. Once a year. Once a year. Okay, great, Fernando. Thank you. Next. Mm -hmm. Yes, Marta Alicia. Only if it is necessary. Only if it is necessary. Oh, sure. No problem. This. Only if it is necessary. Okay. Oh, I can say only when I need it. Okay? 
Los dos tienen el mismo, la misma idea. Ok. Ok, nice. All right, people, continue, continue. How often do you visit the doctor? Class. Again? I, I normally visit the doctor and uh -huh. when I am sick. Sick. Okay. Sick, sick. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, <laughs> I normally visit the Normal. doctor. I normally visit the doctor when I am sick. Okay. I am sick. Mm -hmm. There you are. Nice. Teacher, if for it, say, seldom I visit doctor. Exactly. Solo recordemos el orden de las palabras. Después del sujeto pongo el verbo de frecuencia. I seldom visit the doctor. That is correct. Um, Poner el verbo de frecuencia antes. En este caso, no. Seldom es más de los que van en medio. Sí. Uh -huh. okay. yeah. uh -huh. Normalmente es con usually, con sometimes, que lo ponemos de esa manera, ¿verdad? Por el significado que eh, ofrece. En este caso, seldom, estamos diciendo yo uh -huh. escasamente, ¿verdad? Uh -huh. Visito el médico. Uh -huh. Uh -huh. Okay. So I seldom visit uh -huh. the doctor. Uh -huh. Thank you. Mm -hmm. Yes, Isabel. I visit the doctor every month. Okay, good. Every month. Mm -hmm. Okay. Look, every month goes at the end of the sentence. Do you see why? Because this is a time expression. This is not uh, exactly an adverb of frequency. This is a time expression. Okay. So this is why these go at the end of the sentence. All right. So let's listen to you guys. Who goes next? No se escondan, pues. No se escondan, chicos. Vamos a ver. Ajá, ya lo vi. No, sí, ya lo vi. Ustedes creen que no los he visto. Ajá. Ajá. Yo tengo una spy cam aquí. Tell me, Debra. I, I, sometimes you see doctor. And... I sometimes... Visit the doctor. Mm -hmm. I sometimes visit the doctor. Yo creo que hasta ahí se queda bien su oración. I sometimes visit the doctor. Ah, ahí ya sería como dos ideas. Sería or only when it is necessary. Déjame, amor. Ok, there you are. Tell me. Was it Helen? Who was eh, asking? Si quiero hacer... Alma. Si okay, quiero Alma. hacer más larga la oración, puedo decir, I sometimes visit the doctor only when I feel me... No, feel me sick. Ajá, lo único que ahí estamos como contradiciendo un poquito el sometimes. ¿Verdad? Porque sí, si yo digo, I it, sometimes, oh. y luego digo, only quito el sometimes. Este only es como uh -huh. en vez de sometimes, quizás ahí en ese convendría decir I always visit the doctor uh -huh, when I feel uh -huh. sick. Ahí sí ya tiene más sentido. Con el sometimes no, no le daba mucho sentido. Uh -huh. 
Ajá. Okay. Y si le ponemos el only, I always visit the doctor only, todavía haciéndole más eh, énfasis, ¿verdad? Only. Um, if it is necessary when I feel sick. Ok, todavía da una idea más amplia, ¿verdad? Todavía, si aunque usted esté enfermo, solamente si es necesario ir al doctor, usted va al doctor, aunque esté enfermo, ¿ya? O sea, da otras ideas. Al eh, siempre, el orden de las palabras cambia los significados, ¿verdad? Uh -huh. Bien dicho. All right. Okay, vamos a la siguiente. Let's go to the next question. How often do you attend a meeting? I attend. Mm -hmm. I attend a meeting every day. Okay. Okay, Carlos Edgardo said first once a week, right? And then Ronaldo, right? Or, or Juan, Juan Carlos? No, Seattle Night. I'm sorry, guys, I couldn't get who was the one who said the answer. Uh, oh, Mr. Samuel, I thought you couldn't. I'm sorry. Okay, Samuel, there you are. I attend a meeting. I attend a meeting uh, every day in my work. Very good. There you are. Mm -hmm. There you are. I attend a meeting every Tuesday in Thursday in the afternoon. Every Tuesday and Thursday. And Thursday afternoon. Okay. And my work. No sé si voy a ir un poquito para verlo mejor. Okay. Uh, teacher. Tell me. ¿Cómo se podría decir de lunes a viernes? Ah. I attend a mí. De... Uh -huh. Ah. Uh -huh. Ajá. ¿Cómo cree usted que sería? Digamos, si tenemos Monday. Ajá. Y tenemos Friday. Ajá. Entonces, decimos from Monday to Friday. Y podemos poner todavía every day aquí. Every day from Monday to Friday. Todavía más específico, ¿verdad? Uh -huh. Podemos decirlo solo from Monday to Friday y estaría bien. All right. Teacher. Tell me. I attend meeting uh -huh. daily. That's correct. Very good. Mm -hmm. I attend a meeting daily. Mm -hmm. There you are. Teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, I attend a meeting once a month. Yes, once a month. Very once good. Mm -hmm. I don't know if Carlos Ernesto was going to be as a listener tonight. Carlos Ernesto, are you there? Okay. Oh, all right. No problem. You were as a listener in this moment, right? Okay. Now, here is another question. How often do you call clients? How often do you call clients? I always do. Okay. I always call clients. I always call clients. There you are. Mm -hmm.
Jose Adonai, how often do you call I... clients? I'm sorry, Alma. Uh, puede ser, I always call clients every day. Yes, of course. Yes. Mm -hmm. um. <laughs> okay. A ver, Jose Adonai. I always call clients. All right. All right. Nice. Fernando Enrique. Mm -hmm. <laughs> How often do you call clients? Mm. I oh, este, hi. Hi. I I don't I don't cut guys. I don't go uh -huh. guys. Never. Ah, ok. Miren I qué don't. bueno que salió ahorita este ejemplo. I don't call clients y me dice todavía never. Esto en inglés no lo podemos hacer por dos razones. La primera es porque gramaticalmente en inglés hay que evitar el doble negativo. Y la segunda razón es que en inglés, ustedes van a ver más adelante, no nos vamos a profundizar en esto, es que dos negativos hacen positiva la oración. Entonces, podemos decir, I don't call clients, o puedo decir, I never call clients, pero no puedo mezclarlos, ¿ok? I never call clients. Así. Oh, ¿Ok, right. Fernando? Puede decir, I don't call clients, o puede decir, I never call clients. Eso no lo conocían todavía, así que no tenga pena, Fernando. Esto salió muy bien como ejemplo para poder enseñar esta parte, ¿ok? Bien. Are we okay so far? Are we okay so far? Is there any question so far? Is there any question at the moment? Yo tengo una pregunta. Okay, uh, first goes Samuel, right? Samuel has a uh, question. Yo solo, bueno, que se me ocurrió que también se podría decir I never call client. Mm -hmm. um, la palabra? I never call client unless it, it is necessary. Very good, unless it is necessary. Accessory. Mm -hmm. There you are. Aha. Uh -huh. This word is very interesting. Okay. Unless it ya es una palabra más sofisticada, ¿verdad? En vez de only, en este caso. Unless significa a menos que. Okay. A menos que. So unless it is necessary. Si yo digo only, tengo que poner el if, ¿verdad? Only if it is necessary. Unless no es necesario ponerle if, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Thank you, Samuel. Eh, alguien me iba a hacer otra pregunta, ¿verdad? Habían dos preguntas. Dígame, José Adonai. Tell me. Sí. Eh, ¿Cuál es el significado de hardly ever? Hardly ever es como a puras penas, <ríe> o sea, es como decir casi nunca, yeah, casi nunca, uh -huh. como pánfilo a puras cachas, yeah. <ríe> ese concepto, ¿verdad? Pero hardly ever es casi nunca. También existe almost never, almost never, y entre hardly ever y almost never, Prácticamente es similar y lo pueden usar indistintamente. Okay. Almost never sería casi nunca. Hardly ever también es casi nunca. Okay. Alguien tenía otra pregunta, ¿verdad? Creo que era Juan Carlos, if I'm not wrong. ¿No? Alguien me dijo, I have a question. ¿Fue José Adonai? No. Vaya, pues no se van para atrás, pues. Teacher, o sea, Ajá. en inglés, uh, cuando uno está uh, diciendo que no se puede algo y siguen insistiendo y uno en español le dice, no, ya te dije que no, uh, no se puede decir así en inglés porque repite dos veces negativo. 
Ah, mire qué interesante esa parte. La verdad que en ese caso sí se puede, porque un no que está al principio es como no, pero luego la negación es not. Son dos negaciones que están afirmando una sola negación. En ese caso sí se puede. No, I say you don't. I say it, you can't. Ok, estoy diciéndolo. Escrito. Uh -huh. Ok, ya he escrito ese inglés para que se entienda. Ya se debería de, de, de como poner no el primero con coma, uh, punto, y luego volver a. a, a... Exactly. Mm -hmm. Exactly. That's correct. Mm -hmm. Okay. Yeah. Okay. Mm -hmm. Because you're reaffirming one negation. Okay. You are reaffirming. No está diciendo dos cosas negativas en una sola oración. Yeah. Es, una, es un solo no, pero dividido, vaya, digamos. Algo así. Así como en español. No, que no. Right. So. <laughs> Ajá. Sí, como voy contigo. No, tú no. Si ¿Sí han oído la cancioncita vea, de niños. Ajá. Bueno, vamos a ver entonces. Let's continue with this. Uh, ¿Alguien más pregunta? ¿O are we okay? Ok, then. Let's go to our manuals. And in our manuals, we will see um, an exercise. Okay, these exercises that we need to complete a list of your activities, those activities that you do on, I mean, in a regular week, in a regular week. What do you do in a regular week? What activities do you do in a regular week? And then when we have all these, I'm sorry, guys, one second. Hair is giving me trouble here. Yeah. Okay, better. Then we have, when we have this list, we are going to say which activity uh, we do always, okay? So, one activity you always do, one activity you often do, one activity you sometimes do, one activity that you hardly ever do, and an activity that you never do in your workplace, okay? So everybody now, we are going to do that activity, yes? So let's make a list. Everybody go to the chat, all right? Everybody go to the chat, and then let's make a list. For example, I, podríamos decir, I send emails, right? Solo la, la lista de actividades. I send emails. ¿Qué más hago yo en una semana regular? I attend a meeting. Mm -hmm. I call a client. I check. No, I... Mm, let's say I write reports. I drink coffee. Yeah, I drink coffee. Mm -hmm. I go out with my co-workers. Okay, hang out. Go out or going out es que salimos a tomarnos un café, a hacer alguna actividad fuera de la empresa, pero I go out with my co-workers. Aunque sea la tienda, comprar coca con semita, pero vamos. ¿verdad? I go out with my co-workers. Yeah. Uh -huh. Now, digamos otra actividad that we do in a, reg in a regular week. Uh -huh. I... Uh -huh. Check mail. Check. I check the inventory. Uh -huh. Uh, let's say send and reply emails, right? Say send and reply emails. Okay, then imagine that I have my activities like this. So everybody writing your activities in this way on the chat. All right, let's go and see. Todos en el chat escribiendo sus actividades, algo así como las que hice yo ahí. Las que usted hace en su 
semana regularmente, ¿verdad? Esa es una semana típica. Uh -huh. ¿Ya? Uh Vaya, vale, tengamos en cuenta el uso de los verbos. Los verbos cuando es el sujeto I, no le agrego letra S. Cuando es el sujeto he, she, or it, ahí sí le agrego S, ¿verdad? En este caso, vaya, vale, vamos a agarrar algunas de las que me están poniendo ustedes y vamos a poner, por ejemplo, me dice... Ajá. Carlos Ernesto me dice, I monitoring receipt. En este caso tendría que ser, I monitor. Uh -huh. Monitor the receipts. Yeah, I monitor. No monitoring, monitor. A ver, I drive a car. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Very good, Ronaldo. I send emails, I attend calls. Attend sería más bien answer calls, right? Answer calls. I write reports, I monitor servers, I, oh, very good. I monitor servers, I install printers, okay. How often do you do those activities, Ronaldo? How often do you do those activities? For example, how often do you attend calls? How often do you write reports? How often do you monitor the servers? How often do you install the printers? Okay, I'm sorry. Uh, no sabía que había que incluir. Okay. No, no, no. No, ahorita eh, estoy preguntando. O sea, estaba bien porque era una sola lista de las actividades. Uh -huh. Está muy bien hecha. Solo ahora yo le pregunto para poder poner acá yo en el cuadro ejemplos, ¿verdad? Ajá. Ok, ahorita las agrego. All right, no problem. So, vamos a poner una de Alma. Dice, I always... Uh -huh. I always collect the money. Money, 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 money. Money, money, Perdón. money, money. I'm sorry. <laughs> I'm sorry, eh, cuando me dijo I attend calls, usted me mencionó otra. Eh, yes, I... you can say answer. Answer. Ah, yo contesto. Uh -huh. okay. Exactly. Mm -hmm. So, let's see another from your chats. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good, Rosa Estela. I often send emails. Vamos a poner una de Rosa acá. I often... Vamos a ver otra de, another one from, oh, very good, Helen, that's nice, I prepare 
a monthly report. En este caso, sí hay que poner monthly antes de report. Uh -huh. Oh, okay, Juan Carlos. How often do you drive the car? How often, Juan Carlos, do you drive the car? Juan Carlos? Sí, sí. How often do you drive the car? I drive the car the company. Uh-huh. And I repair lining electrician. Okay, so always, often, sometimes, hardly ever. I always. Oh, okay. Vamos a ponerlo acá, aunque aquí dice sometimes, pero I always drive a company car and repair the electricity lines. All right, good. Very good, Juan Carlos. Pregunta, teacher, ¿y por qué va al revés? ¿El, el qué? ¿El qué va al revés? No, como veo que eh, dije company car. Ah, es el carro de la compañía. Es más, aquí le podemos poner el posesivo, que la, el carro no le pertenece a usted, el que usted maneja para trabajar, sino que le pertenece a la compañía. ¿Ok? Entonces decimos siempre, en este caso, tiene que ir antes el propietario, ¿verdad?, de ese vehículo. Sí, usted me decía acá... Uh, Car of the company, ¿verdad? O algo así. ¿Cómo fue que me dijo? No lo recuerdo. Sí, Vuélvamelo sí. a repetir. I drive, the, I drive the car of the company. Ajá. Entonces, ahí falta, gramaticalmente le falta el posesivo. El posesivo es este apóstrofe que ve acá con la letra S. ¿sí? Esto quiere decir carro de la compañía y como le agregué a que es el para decir un carro sí un carro de la compañía ese es el orden de las palabras en este caso oye Juan Carlos yes yes okay. thank you there you go voy a poner arriba porque es always vale, vamos a ver el siguiente era a ver, ¿quién me puso una de sometimes? Vamos a ver. I sometimes attend a meeting with vendors. ¿De quién era este que no alcanzó a ver? ¿De quién es? I'm sorry. It's my... Is it yours, Rosa? Okay. It was... I sometimes uh -huh, have meetings. Oh, I forgot. Attend. Attend, attend a meeting. En plural, ¿verdad? Meetings uh -huh, with vendors. Vendors. Uh -huh. These vendors are the sales team. Is that correct? Yes. Okay. I sometimes attend meetings with vendors. Mm -hmm. Vaya, ¿quién me puso una que casi nunca hace? Hardly ever. Aha, Veronica, very good. I hardly ever take my breakfast after 7 a.m. I hardly ever take my breakfast. Hi. After 7 a.m. It means that she has her breakfast very early. Very early. Yeah. Before, I mean, before 7 a.m. Right. Mm -hmm. Okay. Let's look at the never. Who wrote never? 
I never drink coffee, but okay. I don't like coffee. Ah, I never drink coffee. Y todos ahorita le, decir, le van a decir, ¿qué? What is that? How come? <laughs> I believe. Like yeah, that. okay. How come? You're Salvadoran. You should like coffee. <laughs> Okay, I never drink coffee. All right, so this is the way to express activities that we frequently do, expressing how frequently we do these activities. We use the, fre uh, the frequency adverbs, okay? So now here we've got some activities. Here we have some activities, look. We have have meetings, use the microwave, leave work late, celebrate employees' birthday parties, go out with your co-workers, have trainings, have trainings. Entonces, vamos a hacer esta actividad en el breakout room. Vamos a agregar, okay? Las preguntas acá con estas actividades, ¿sí? Y vamos a hacerle la pregunta a nuestros compañeros, ¿sí? Aquí vamos a poner el nombre de nuestro compañero al que le preguntamos y vamos a anotar su respuesta, ¿sí? Vamos a anotar su respuesta. Vamos a ver entonces, ¿se comprende lo que vamos a hacer? Ahorita les voy a pasar... Vaya, ¿alguien me dice qué es lo que vamos a ir a hacer? Teacher. Llame, Marta Alicia. Eh, sorry, es que acabo de salir de trabajar. Eh, uh -huh. Según entiendo, estamos haciendo oraciones eh, utilizando usually, never, always, eh, pero de la vida de uno. Así. Exactly, exactly. Uh -huh. With your real experience. Ah. Okay, teacher. Okay. Okay, there we go. En ese cuadrito que está ahí, ustedes van a usar las actividades que están arriba, completando preguntas para sus compañeros. O sea que le va, van a preguntarle a tres de sus compañeros ¿Con qué frecuencia realizan ellos esas actividades? How often do they do they those activities? Thank you. 
No sé quién piensa. Muchas gracias. Puede Gabriela compartir pantalla. Ya voy a compartir. ¿Aparece? Sí. Sí. Okay, um... Entendí de que creo que uno de nosotros, o no sé si cada uno podría llenar de eso. Como por ejemplo, how often do you hate meeting? Por ejemplo, otra podría ser, bueno, en mi caso quizás, how often do you um, travel? Mm, how often? Cuando se le de vacaciones. How often... Ah, ok. How often have vacation? How often do you have vacation? How often? Ajá, how often. No, no, so, so, vaya, so, solo escriba eh, en el número 2, que sería abajo. Ah. Hay vacation. Yo pensé que no, no, no. en el 2. En el 2, correcto. Hello. Ah, Hello, parece este. No, no, pero es que lo que le entendí teacher, es que por uh, cada una de estas vamos a armar las preguntas. Por cada correct. una de las que están aquí. Y nosotros vamos a ir respondiendo según la, la interrogante. O sea, no serían personales entonces. No, o no. sea. Mm. Your answer will be personal. No, 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 Bye. hagamos el ejercicio juntos ahorita, Bye. yo le diría, for example, uh, how often do you have meetings, Gabriela? Um, I sometimes mm -hmm. have meetings. Mm -hmm. Ok, en el primero yo pongo Gabriela aquí arriba, ¿sí? Y, a Gabri y todas las respuestas de Gabriela son las que yo voy a poner en esta columna, ¿sí? Luego, en la siguiente yo puedo, eh, como estamos... Eh, eh, todos haciendo las preguntas de una vez aprovechemos que Gabriela ya responde, Entonces, pongámoslas ahí, ¿verdad? Vamos a ver, yo le puedo preguntar Juan Carlos y pongo acá arriba nombre Juan Carlos en la segunda columna, right Y le pregunto, how often do you leave work late, Juan Carlos? Do you work late? Do you leave work late? Sale tra del trabajo tarde. Sale tarde del trabajo. Yes. In night. How often? How often in the night? Ajá. Va, va. ¿Cómo respondemos cuando nos preguntan con qué frecuencia usted sale tarde del trabajo? Ja, yo todos los días, teacher. No, oh, viene que yo una vez a la semana salgo tarde. Ah, siempre salgo tarde. No, nunca salgo tarde. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahorita. How often do you leave work late? Ah, ya me perdí. A ver, a ver. La okay, idea teacher, es... Que... Uh... Ajá. Yo, yo entendí. Ya entendí. Si gusta, hagamos la primera. How okay. often do you have me? Entonces, ahora sería... Ahí donde dice Ney. O sea, yo, ¿verdad? Ronaldo. Exacto. Que la primera. Ok. Uh -huh. I, eh, I, I usually eh, have meetings. Ok. Gabriela es, también es la... dijo sometimes, ¿verdad? 
Okay. Sometimes. La isla segunda, mm -hmm. segunda, how often do you leave the work late? Uh, como, Pero nos faltó preguntarle a una persona también la primera, de have meetings. O sea que todos respondan y usted agarra quién respondió, ¿sí? Así es, Ronaldo, perfecto, como lo llevaba. Ajá, correcto, pero es que lo que yo quiero entender es que la primera línea es solo para mí. Eh, no, o sea, porque como la las columnas la dicen los nombres, ahorita, ¿verdad? las columnas son las respuestas, por ejemplo, de Gabriela, las respuestas de Isabel y las respuestas de Ronaldo, tres, tres compañeros míos. Ah, ok, es que, es que son seis y seis, ok, 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 okay. Uh -huh. entonces ya tenemos dos, faltaría una persona ahorita, una persona. Exactamente, ajá. Una persona del meeting, del hand meeting. Teacher, en la primera Exacto. Columna, Dígame, Isabel. Uh, en la primera columna, eh, la misma pregunta va a ser para todos, solo vamos a ir llenando el cuadro. Ahorita lo que tenemos que hacer juntos es llenar el primer cuadro donde está uno, dos, tres, cuatro personas, los que están arriba, ¿verdad? Y luego sería la pregunta para todos con diferente respuesta. Exactamente, porque por ejemplo, Gabriela dice sometimes, Ronaldo dice always, Juan Carlos dice um, twice a week, por, por decir algo, ¿sí? O never, ¿sí? I never, and, uh, el mío sería I never meet. Ajá, I, pueden, vaya, para que no se compliquen, solo pongan el... Eh, ¿Cómo se llama? El adverbio de frecuencia. Por ejemplo, arriba pusieron Gabriela, ¿verdad? Donde dice name. Okay. Abajo la primera respuesta era sometimes. De ahí Juan Carlos dijo always, ¿verdad? Sí dijo Juan Carlos always. Okay. Porque dijo in the night. In the night se dice at night. Uh -huh. Va. Y luego nos falta preguntarle a Ronaldo. Ronaldo, how often do you have meetings? Eh, hay, eh, Creo que él. El... Oh. Yo había respondido esa, la de Miri. I, I, I often. Eh, eh, vale, entonces ahí escriben been... often. Arriba pusieron el nombre de Ronaldo. Entonces le vamos a preguntar siempre a Ronaldo, a Juan Carlos y a Gabriela, ¿sí? Ajá, correcto. Mm, okay. Y ahí vamos a ir poniendo las respuestas. Entonces los demás pregúntenles a ellos, ¿sí? Y luego okay. se van intercambiando. Se van intercambiando. Okay. Okay. There you go. Okay, Gabriela, entonces llenamos el cuadro. Usted que puede editar ahí. Mm, ya voy, permítame. Quiero hacer otro cuadro, una tabla nueva. Porque ahí creo que no me va a caber porque solo hay cuatro, eh, tres espacios. No es que los espacios está bien. Ahorita los vamos a, a llenar solo las tres personas y luego las otras tres personas. O sea, los cuadros ya están bien. Um... O sea, ahorita, lo primero, lo primero, en, a la par de Had Meeting, la persona que respondió, ahí ella respondió, creo que, no sé si respondió, ¿quién fue que respondió? Gabriela respondió, Gabriela. Gabriela. Okay. ¿Cuál fue? Ponga su nombre ahí, Gabriela, y su respuesta. Ya le voy a... Ah. Este sí lo logran ver. Sí. Vaya. Vaya, a mí... Um, have meeting. How often do you have meeting? Isabel, ¿cuál me dijo la frecuencia? Isabel. I never. Never. Sí. Solo never. sería never. Yo sería often. Ah, uh, ajá. Ella tendría que decir I never. Sí, have él me. I never have meals. Ajá. Correcto, pero ahorita pero, solo. Uh, ajá, ajá el, solo la, el adverbio. El adverbio, correcto, nada ajá. más. Vaya. Vaya. Often, 
O F T N. Number two. Use the microwave. Hola. No sé qué es la dos, si me ayudas. Y usar el, el microondas. ¿Cómo? Usar el microondas. Usually. Usually. En la número tres, have a training. Eh, Sometimes. Eh, número cuatro, number four. Eh, todos los días daily Para ponerle sería como hay algo ahí, y siempre lo haces. Ah, hay algo ahí, sí, sí, Ajá, hay, hay, hay algo ahí que siempre lo haces. Porque va a decir, si es uno al inicio, es porque todos los días lo haces. Entonces, sí, sí. first, uh, sería hay, hay algo ahí. Check inventory, no, check first inventory. Mm. Sería como el, el inventario principal. ¿Mm? Escribirlo en el, en el chat, en el, quiero cómo se escribe. Mm. Mm. Vaya, hay algo, check. Uh, mm. Fear Fear and Creo que así sería. No. Por eso, amor. Sí, sí, inventario. Bueno, en el traductor me dice siempre reviso el primer inventario. Sí, cabrón. Bueno. Ajá, no. porque si lo sé, es como decir, va, si lo sé, es todos los días, porque realmente lo... No, no. Ajá, sería, how was... El paro. Ok. Sé que me... Major, me sale esta palabra como principal. Ajá. Uh -huh. Exactly. ¿Cuál? This is what I was trying to tell. Uh, yes, the first means that there is a second, a third, a fourth, and many others after the first one. First one is el primero. Mm, mm. En orden. Para ponerle, en orden. Para ponerle como el, el inventario principal, por así decirlo. Y tiene o, derivados, o cómo. Ajá, pues vaya, pues eh, hay tres clases de inventario: el que se hace uh -huh. diario, el que se hace quincenal. O quincenal o mensualmente este dependiendo de la situación uh -huh. y, y este está también el que se hace de dos veces al año uh -huh. este, entonces, ¿y cuál es, chequea usted always? es el, el principal el que se hace a diario ah ok entonces mejor diga the daily inventory 
Mm -hmm. Daily inventory. Uh -huh. Exactly. The daily inventory. Mm -hmm. Inventory. Pero siempre se lleva always. Always. I always. Mm -hmm. Check. I always, I always uh -huh. check. Sí, porque yes. como según lo que comenta es todos los días. That's sí. correct. The daily, daily inventory. inventory. Uh -huh. Uh -huh. Y la actividad en realidad, chicos, es que eh, por ahí les mandé la, la tablita, ¿verdad? La tablita que hay que ir llenando. Por ejemplo, una columna es para las actividades de Fernando y una para las de Samuel. Pero sí, vamos sí. a llenar esas o vamos a completar con las actividades que están arriba. ¿Ven ustedes que arriba del cuadrito hay unas actividades? Mm, quiero ver. Uh -huh. Por aquí tengo el libro. Mm. Mm, quiero ver. Ah, arriba. esto de lo, de lo que estábamos uh -huh. llenando hace poquito. No, esta es la, la que estamos llenando ahorita. Ajá, esta es la que estamos ¿Eh? llenando ahorita, pero Ajá. hay esta otra que es la que es como la que está, estuvimos llenando hace poco con usted. Exacto, oh, que sería bueno. esta. Pero Ajá, esta claro. ya la hicimos, ahorita estamos en esta, miren. Aquí arriba uh -huh. tenemos las actividades que vamos a ir completando aquí en estas preguntas. Por ejemplo, how often do you have meetings? No, no, no. Es la primera. ¿eh? Sí, how often do you use the microwave? Y entonces, en esta primera columna le ponemos Fernando. Y en esta, en esta va la de Samuel. Entonces, usted dice, por ejemplo, I always have meetings. Pongo always. ¿ya? Luego aquí, eh, Fernando dice, I never have meetings. Entonces pongo never, ¿sí? Ah, y vamos completando. Todo, Exacto, sí, pero como sí, solo son dos ustedes, ponen dos acá. Perdón, sí, pero sí, no es sé. todo ponerla, perdón, no es todo poner así como que toda la frase. Solamente realmente este... Sí, para no complicarse, siempre... pero sí tiene que saber decirla, ¿verdad? Uh -huh. ¿Mm? ¿Sí? sí, yo sí, como no le tomé captura, pero estaba viendo el cuadrito en el libro. Ah, pero es, es, ajá, es lo mismo, solo que ahí definitivamente la instrucción dice que hay que hacer actividades inventadas de ustedes, de su propia experiencia. Sí, 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 ya, vamos, pero, creo que tres, pero uno. ay, qué bueno, entonces déjenla así, pueden completar dos de estas que están acá, ¿verdad? Ah, uh -huh, si ustedes quieren, para que ya no, no se compliquen más, pero qué bueno que hicieron tres de ustedes, qué bueno. Uh -huh. mm, bye. Ok. Ya hoy sí ya okay. le dio screenshot. No. Estaba leyendo. Aunque ahí se lo mandé en el sí. chat. Ahí ya en no, WhatsApp. En el chat no aparece. Quiero permíteme un segundito. Ah, bueno, el WhatsApp casi no lo. No me Ajá. Cae se ah, lo mandé sí. en el WhatsApp y se lo ah, mandé en el chat no. de Zoom. Sí, uh -huh. tiene razón. Arriba dicen las. La que supuestamente íbamos a ocupar, va. Ajá, para, esa es para hacerlo como más fluido y que eh, lo practicaran como con mayor rapidez, ¿verdad? Ajá. Ok. Uh -huh. Y aprendieran pienso. más vocabulario. Ajá. Bueno, trabajamos. <risa> no, pero qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Qué bueno. Continue, guys, continue. Ok, thank you. Bueno, entonces, la siguiente para ti sería How often do you, Fernando, use the microwave? Vaya, quiero ver, espérame un segundito. Dale. Microwave, uh, microwave. Microwave. Mic microwave. Se me lengua la traba. Uh -huh. Ah, es que como estamos ya viendo las que nos gustan. O como capacitaciones. ¿Cómo? Yes, it is correct. Eh, este tra training, 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 capacitaciones. Uh -huh. Yes. Como capacitación. Ah, oh, exactly. Okay. Uh, a veces. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Usualmente, eh, no, perdón, a veces. ¿Cómo lo pondríamos? Sometimes. 
Sometimes. Sometimes. Mm -hmm. eh, Fernando. En mi caso sería rarely. Eh, Juan Carlos. Never. Never. Teacher. Hello. Teacher. Twice. I use. Se puede usar para llenar este cuadrito. I'm sorry, you had some interference. Uh, can you repeat, please, Fernando? Ok. Es que hay, hay una pregunta que dice que con qué frecuencia se, se celebran los cumpleaños de los yes. empleados. Yes. En mi caso sería, les decía a los compañeros, que es una vez al mes. Uh -huh. Entonces yo quería poner one month. ¿Se puede o no se puede? Yes, of course. Of course you can do that. Sí because it's a time expression. You can say once a month. Once uh -huh. a month. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. uh, once a month. A month. A month. A month. Uh -huh. Uh -huh. And if you want to and specify that you always do that in that uh, period of time, then you can say always once a month, right? And you can use both specifying just a little bit more. Mm -hmm. Okay. Pero ya queda muy larga la frase. <laughs> yes, but if you want to use always, right? Mm -hmm. Usually yeah. once a month. Sometimes mm, it could be once a month, right? Often okay. once a month, right? Yeah, mm -hmm. occasionally. <laughs> okay, there you go. Ok, ahora ustedes, mientras eh, los demás terminan, ya que ustedes terminaron, hagan las preguntas de forma diferente, expandiendo un poquito el vocabulario. ¿Cómo sería? En vez de you, le vamos a poner does. Y en vez de you, vamos a poner el nombre de su compañero. Por ejemplo, how often does Isabel have meetings? ¿Ok? Hagamos eso, esas preguntas. How often does Isabel have meetings? Yeah. Podemos preguntar, how often does Isabel leave work late? All right. Expandamos ahí el, el, el vocabulario. Y en vez de do, pongamos diciéndolo, ¿verdad? Diciéndolo. No lo quite. Eso está perfecto así como lo tiene. No lo voy a borrar. Gabriela. Sí, sí, sí. ¿Okay? Ajá. Solo, Entonces, solo va a sustituir. En vez de do, Sería does. Y en vez de you, pone el nombre de un compañero o compañera. La escribimos. Si usted quiere. Si no, solo díganlas. Oh. Y vayan tomando nota los demás, ¿verdad? Mm -hmm. uh -huh. <coughs> en pronunciación de... de... Uh. Use the microwave. Microwave. Mm. Microwave. Mm. Microwave. Mm. microwave. Yes, microwave. ¿Y por qué se me quedaron calladitos? Vamos, vamos, platicando, expandiendo, pónganle ahí, feeling, todos, así. How often does Ronaldo go out with uh, his co-workers? How often do you do? No, no, das, das. Estamos cambiando el do por das y el you por otro sujeto. Puede ser she o he, que serían Isabel, Ronaldo, Fernando, Juan Carlos o Gabriel. Mm. ¿Ok? Ah, esta sería la respuesta. No, la pregunta. 
Ajá, pero en caso de la primera. Vean ahí en el ajá, chat. Meni. Ajá. Ah, ok, ok, ok. En el caso de la primera, uh, se puede usar la misma pregunta que mandó en el chat. Exactamente igual son todas, este, Isabel. Okay. Perfecto. Ajá. Okay. Vamos a cambiar el do por el das. Y el das. you por cualquiera de los nombres. ¿Verdad? Ah, eh, Ronaldo, eh, digamos. Gabriela Evelyn Mini. A ti. A Wolfen, ajá. Das Gabriela. Have a meeting. Exactly. ¿Mm? Ahí les puse time. otra por ahí. Gabriela, sometime. La, la respuesta meeting. sería igual. I sometimes. Exactamente ah, igual, solo ah, que, no, 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 solo que ahí sí tenemos que conjugar, porque la respuesta ya no sería de you, ¿verdad? Sino que sería de he, de she o de cualquiera ah, de ustedes, el nombre, ¿verdad? Entonces tendría que ser la respuesta, how often does Isabel use a microwave? Isabel uses, ok, uh, sería, a ver, a ver, a ver, use, use, use microwave, never. Never uses, tengo que conjugar el verbo porque es tercera persona, uses the microwave. ¿Ok? Hoy sí. Ok, teacher. Uh, ahí uh -huh. puso mi nombre, pero como que si me esté preguntando, o sea, que eso sería como que... Esta es la respuesta. Ok, ajá, en la respuesta, uh, así voy a contestar yo. Sí, no, no, no. No, no, ¿verdad? Yeah. Entonces no, no. es como que Carlos le pregunte a Graviela sobre mí. Correcto. Yes. Ah, okay. mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. Yes. Están como sí. chismoseando, digamos, los demás. <risa> like a gossip. Ajá. O sea, hablando ya de una tercera persona, Isabel. Yes. Mm -hmm. Ajá. Ok, platicando de una tercera persona. Vale, pero quiero oír los chicos. A ver, démosle, démosle, movamos el cerebro. How often does Juan Carlos uh -huh, have training? How, uh -huh. How often does Ronaldo, uh, I'm sorry, Juan Carlos have trainings? How often does uh, Juan Carlos. Uh, pero puede escribir, pues. Pero no, la idea es que uh -huh. movilicemos el cerebro. Vamos, vamos, vamos. Esto es solo expandiendo eh, porque Carlos, los demás todavía están Juan trabajando. Juan Carlos Never. Ajá. Das Juan Carlos. Trading. Training. Ah. Y la respuesta, he o Juan Carlos. Ajá. Never has, porque has tengo que conjugar. Training. Uh -huh. Trainings. Uh -huh. Trainings. He never has trainings. Ok. Uh -huh. Continue, guys. Continue. How often does celebrate, celebrate imply a birthday part, party? Ah, no, pero es how often does. Ronaldo celebre en playa verde pride verde part party. Ajá, correcto Juan Carlos. Yes. Ajá. Ronaldo. Ronaldo always celebrate okay. employees birthday parties. Yes. There you are. Continue, continue guys. You're doing a good job. Continue. Move your brain.
teacher is a mute. Hasta ya les dije adiós y yo en mute. Oh, my goodness. No way. <risa> Good night, teacher. Ay, qué mano. <risa> y pasé lista y todo. No, son bromas. It's a joke. Ok, now, Verónica. ¿Es Verónica en here? Yes. Verónica, please share your, uh, your table, your, your chart. Chart. Sure. Mm -hmm. Okay. Okay. Okay, they did a very good job too. We have some groups that did it on the picture and it was a very good job too. So this is a way, okay? This is the strategy they used. Now, let's look at the questions. How often do you and then the activities. A ver, expandamos la pregunta con el grupo que lo logramos hacer. Vamos a ver, con el grupo de Gabriela. Gabriela's group. A ver, ¿cómo preguntamos para eh, saber las actividades de Alma? Vamos a ver, ¿cómo preguntamos? How el... often Ajá. does Alma have does, a meeting? Does, uh, Alma... Exactly. How often does Alma have a meeting? Mm -hmm. Aquí es have meetings or have a meeting, pero no puede ser a meetings, ¿ok? Verónica, por ahí se le fue una S de más. All right. ¿Y cuál sería la respuesta? What is the way to answer? Alma? Uh, Alma uh, has... Uh, ¿Cómo respondemos? A ver. Alma, Alma wants a month wants have a, a month meeting. Month. Eh, a las meeting. time expressions las mandamos al final. Los adverbios de frecuencia los ponemos entre el sujeto y el verbo, pero once a month es una time expression y se va al final. Vale, vamos a ver entonces. Alma, luego el verbo, a has a meeting, a meeting, a month. A meeting a month. once a month. Once a month. Ok. Entonces, para preguntar en tercera persona, cambiamos, ¿verdad? How often does she? O ponemos el sujeto, ¿verdad? Das Rosa. Vaya, hagamos otra. A ver, ¿cómo preguntamos acá eh, acerca de Rosa la actividad número 6? Activity number 6. A ver. Rosa. How often? How often do das, das Rosa? Rosa. Using the number the six, go, number six, the, the go, the go off with your your workers. Co-workers, pero como era Rosa, no le podemos decir yours, verdad? Le vamos a decir her, los amigos de ella, verdad? Los compañeros okay. de ella. Entonces cambiamos todo a tercera persona y sería how often does Rosa Go out with her co-workers. Yeah. Okay? ¿Y cuál sería la respuesta? Rosa. Rosa. Uh, Rosa. Normally. 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 Uh -huh. with... Conjugamos este verbo porque ya pusimos en afirmativo, ¿verdad? La respuesta. Rosa. Normally. No, me. Goes. Out Mira. with her co-workers. ¿Ok? Bien, guardamos esas tablitas, por favor, y mañana me las van a prestar. Pónganle ahí guardar. Mañana vamos a usar esas tablitas. Solo quiero introducir el tema de los imperatives. Imperative. ¿Qué son imperatives? What are the imperatives? Vamos a leer por acá. Así, a manera de introducir este tema, ¿sí? Yo les voy a preguntar, por ejemplo, do you often give instructions to your co-workers? Do you often give instructions to your co-workers? Mm -hmm. este. Do you often give instructions to your co-workers? 
I always give instructions to my coworkers. I never give instructions to my coworkers. Okay. Bien. Así, a menudo o con qué frecuencia ustedes le dan instrucciones a sus compañeros de trabajo. <coughs> Uh -huh. I always give instruction to my work coworkers. Uh, very good. Uh -huh. Entonces, para giving instructions, para que usted pueda dar instrucciones, nosotros necesitamos los imperatives. Y los imperativos son, pueden ser un verbo, así como tal. Por ejemplo, yo le digo, Rosa, call. Call the police, Rosa. Okay. O le puedo decir, call 911, Rosa, because it's an emergency. Call 911. Eso es una orden, es una instrucción, es un pedido, ¿verdad? Es un request. Estoy solicitándole que haga algo. Para decirle eso, yo puedo quitar Rosa. ¿Ok? Si estamos las dos en una emergencia, yo le digo, call 911, y ella va a entender que es a ella que le estoy diciendo. No necesito decir el sujeto, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, if I say call, y una instrucción puede ser, call clients today in the morning, ¿ok? Call clients, it's an instruction. No necesito decir un sujeto, miren. Call me, please. Tell me, Rosa. Hello, Rosa. You are muted, I think. Se nos desconectó, Rosa. No. El audio, escribí en el chat, uh, teacher. Okay. Oh, sorry to hear that. All right. Well, <clears throat> so if you want to write the question, it is okay. Write the question in the chat. Okay, yo le puedo decir, por ejemplo, a Verónica, ¿verdad? Call me, please. All right, call me, please. No necesito decirle, you, call me, please. No, just call me, please. Okay, I avoid the sub. Let's look at this other verb. Say. The verb say. Ah, say please. ¿Cómo le dice la mamá? Diga por favor, hijo. Right? Say please. Right? O yo le puedo decir, say your name. Say your name. Okay? It's an order. It's a request. Right? Buy groceries. Por ejemplo, su esposo va de camino, ¿verdad? Y, y viene para la casa. Usted le dice, hey, honey, buy groceries, right? Buy groceries. Pase por el súper y compra, no groserías, sino que compre, <ríe> compre todas las la, uh, provisiones, ¿verdad? De la alacena, no, ¿sí? Tell me. Hoy sí se me escucha. Yes. Now we can ah, hear sorry, you. Uh -huh. Es que yo le escucho con mucho eco, pero yo creo que es el audio de mi computadora. Entonces no le escuchaba bien, le escucho con mucho eco. Oh, ok. ¿Y, y los demás sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, pues sí, hay que sí, chequear ahí sí. el audio. Ajá. Bueno, buy groceries. Now, let's look at this. Sell. Se le dice a los vendedores, right? Sell the products. Sell the products. Attend. Attend the meeting. Attend a meeting. Okay. Give. Okay, you should give instructions. So you gotta say, give the instructions. Give instructions. Send. Send emails. All right. Send the emails, please. We need it for tomorrow, right? But we need them for tomorrow. Write. Write a memo, please. Write clear. Okay. Spend, spend money, spend money. It's not that I am asking to you to do it, uh, forcing you to do something. I'm just 
telling you to do something. Spend money, right? Spend money. Go. Now, you're sick or your friend is sick and you tell your friend, go to the doctor. Go to the doctor. Okay. Have mercy. Have mercy. Please have mercy. Okay. Ten piedad, right? Have mercy. Apiate me. Please, right? Have mercy. Um, do your homework. Uh -huh. Do your homework. Mm -hmm. Have mercy, right? And make your bed every morning. Make your bed every morning. All right? This is another from your mom, right? <laughs> Moms always say, make your bed every morning. Your boss could say, supervise the employees. Supervise the employees. Okay? Pay attention. I will say as a teacher, pay attention. Pay your bills. Pay your bills. Okay? Continue. Watch your step. Imagínense que hay una gradita por ahí y le dice, hey, ten cuidado con la gradita, ¿verdad? Se le puede decir a alguien, watch your step. Ten cuidado, sí, watch your step. Watch the news tonight. Watch the news tonight. Mm -hmm. Be kind. Be kind. Eso se le dice normalmente a los niños, por ejemplo, en kindergarten, ¿verdad? que están peleando y que... Entonces viene la maestra y le dice, be kind, sea amable, no pelees. Que okay, eso quiere decir esto, ¿ok? Be kind. Be patient, be patient. Alguien que está así con, apurate, apurate. Usted le puede decir, hey, be patient, right? Reply. Reply the emails. Reply the emails. Assist. Imagine la tienda está llena, ¿verdad? Entonces viene alguien y le dice, hey, vaya a atender a los clientes usted. Assist customers. Assist customers. ¿Ok? Está dando una instrucción, una orden. Assist customers. Stay safe. Cuando yo me despido, ¿verdad? De alguien, yo le digo, hey, cuídate. Take care. Or stay safe. Stay safe. Hoy para la pandemia, ¿verdad? Stay safe. Hey, cuídate. No te vayas a contagiar, ¿verdad? Stay safe or stay away. Stay away. Right? Hey, mantenete alejado. Quitate de aquí. Mantenete lejos. Stay away. Help me, please. Help your co workers. Help your co workers. Be happy. Be careful. Be on time. It's almost 10, right? For me, be on time. Wear a uniform. Wear a uniform. That's an instruction, right? Wear a mask. Wear a mask. Mm -hmm. Request information. Study your ABCs every day. Study your ABCs every day. Okay. Count the products in stock. Count the products in stock. Hey, you can count on me. Count on me. Hey, cuenta conmigo, right? Count on me. Work hard to achieve your goals. Work hard to achieve your work, your goals. Ah, este es como un consejo, ¿verdad? Some advice. Mm -hmm. Now. Keep your distance. Keep your distance. Okay? This is to stay safe in the pandemic, right? Keep in touch. Keep in touch. Keep in touch means mantengas en contacto, ¿sí? Keep it simple. Don't complicate the things. Keep it simple. Hágalo simple, ¿verdad? O sea, hágalo fácil. No, no se complique. Keep it simple. Read the instructions. Read the instructions. Hey, read the report. Read the report. Okay, then. As a manner of summary, the imperatives are commands. Instructions, advice, and prohibitions. Okay? Commands, instructions, advice, and prohibitions. And these are some examples. Just remember, with the imperatives, we use 
please, to be kind, okay? Para ser más eh, polite el pedido que usted le hace a alguien que haga algo, usted le dice please. Y please lo puede decir antes o después de la expresión imperativa. Puedo decir, please eat healthy. Eat healthy, please. Please be on time. Be on time, please. Please stay safe. Stay safe, please. Wear a mask, please. Wash your hands, please. Please wash your hands. All right? You can use either way. All right? Are we okay so far with the imperatives? A ver, ¿alguna pregunta con nuestros imperativos que vimos? No? Orders, commands, instructions, prohibitions. Prohibitions are negative. Negative. Tomorrow we will see the negative imperatives. Okay? So allow me just to call the roll. Please turn your camera on. And when I call your name, you have to say present. Alma Yamile Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Fernando Mauricio Noel. Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Helen Saraí Hernández Larín. Present teacher. Okay, hello Helen. Nice, hello. nice to see you. Jose Adonai Mendoza Aguillón. Present teacher. Jose Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidia Alfaro. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Okay, I know you're kind of not feeling well. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Thank you for being here and I appreciate your effort, Stephanie. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. All right. Bien, recuerden que el video queda colgado, ¿verdad? Eh, yo siempre les paso en el WhatsApp el link del video antes de que sea subido en la plataforma, así que para que ustedes puedan empezar, ¿verdad? Desde su tiempo libre o en el camino de la, del trabajo, ¿verdad? Para, de la casa al trabajo, ustedes van oyendo el video. ¿Verdad que sí, vean? No, no, no van oyendo el reggaetón, ¿verdad? Va. <ríe> bueno, entonces, <ríe> recuerden. Todo un momento, teacher. <ríe> ok. Do your homework and remember to submit your homework. Homework number seven for today, okay? We are up to homework number seven. Okay, people, and number six in our list was, it was, it was, no, seven. Gabriela Lisette Hernandez Cruz, today is your turn for uh, your session one-on-one, -on -one, your 10 uh, minutes of fame, right? Okay, are you staying, Gabriela? All right, have a very good night, everybody. See you tomorrow. See you, teacher. Good night. See you. Teacher, I have a question. Tell me, Rosa. Okay. Como ahorita no tenía audio, yo me salí y volví a entrar. Esto, porque se decía que teníamos que cumplir ciertos minutos en la hora de clase, ¿vuelve a recontar o, o toma como parte del, de los minutos que ya estaban en la primera sesión que entré? No, sí se le suman, se le suman. Ah. A los que usted estuvo, se le suman cuando ya regresa. Ah, ok, ok. Mm -hmm. Thank you, teacher. Ok. Bye. Ok, bye. Bye, bye. Ok, here we are, Gabriela. How are you tonight? How do you feel? Nice? Eh, 
No questions. Oh, that's um, great. Este, um, quizá casi no logro diferenciar entre cuando um, ocupar how much y how, how many. How Estaba many. viendo, mm -hmm. ajá, how many. Estaba viendo que es como how much. Uh -huh. más? Sí. Es algo como no, no contable. Uh -huh. Porque no se puede contar exactamente. Exacto. Uh -huh. En how many serían solo como. Um, ¿Cómo diría? Uh -huh. Que sí se pueden contar. Ok. Ajá. So, how como... much. Sí, Nosotros no. hasta este momento lo hemos visto con money. Y con time. Y también cualquier otro nombre que no sea contable, ¿verdad? Por ejemplo, water, dijimos que no lo podíamos contar uh -huh. porque es un líquido, uh -huh. ¿verdad? Entonces se tiene que usar como un cuantificador, como a liter of water, a bottle of water, a cup of water, a glass of water. Hay algo que sí puedo contar que es el contenedor del agua, ¿verdad? Entonces, en este caso, solo el agua... Yo no la puedo contar. Entonces se usa con how much. Solo sería un objeto. ¿no? Eh, sí, ah, la verdad que no. La verdad que no. Con how much sí, pueden ser también sí, cosas sí, intangibles. Sí. Con how much pueden ser cosas intangibles. Por ejemplo, yo puedo decir hate. ¿Ok? ¿Cuánto odio? ¿Ok? How much hate. ¿Cuánto odio? O sea, mm. no, no es algo tangible, ¿verdad? Pero es una cosa. Porque es odio, es un sentimiento, es uh -huh. a feeling. Y uh -huh. obviamente no tiene un cuantificador, ¿verdad? No, no, no se puede decir un odio, dos odios, tres odios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. hate es uncountable. Uh -huh. Podemos decir otro, así como hate, el contrario, el opposite sería love. Okay? How much love? Hmm? How much do you love me? Okay? Okay. Yo puedo decir how much... Con cualquier cosa que no se puede contar. Cualquier sustancia, ¿verdad? También cualquier líquido, bebida, por ejemplo, wine, soda, ¿verdad? Soda. Mm -hmm. Y cualquier líquido, bebida. Y también cualquier sustancia. Por ejemplo, puedo decir okay. veneno, por ejemplo. Uh, puedo decir poison, ¿ya? Yeah? Poison. Puedo decir cualquier otra. Okay. ¿verdad? Ahora, con los contables, voy a usar how many. Y en este módulo lo hemos visto con days. ¿verdad? Y en los days hemos dividido weekdays. Hemos dividido weekends, que también son contables. ¿verdad? Eh, ¿Qué más mm. hemos puesto? I don't remember at this moment. So, pero fue, ah, bonus, bonus. Ajá. Bonus. Bonus. Y como normalmente nosotros preguntamos en plural, se ha fijado, también en español nos pasa eso. Por ejemplo, decimos, ¿y cuántas sillas necesitas? ¿Verdad? No preguntamos cuántas uh -huh. sillas, ¿verdad? Sino que cuántas uh -huh. sillas necesitas. Solo una voz. Uh -huh. Ah, ok, pero preguntamos en plural, es lo normal. ¿ves? Entonces, póngale acá, podemos poner cualquier objeto que podemos tocar y que se pueda contar, ¿verdad? Porque aquí podemos uh -huh. tener cosas uh -huh. que okay. podemos tocar, tangibles, pero que no podemos contar. Por ejemplo, salt, usted la puede tocar, pero no la puede contar. Usted puede decir one pound of salt, uh -huh. una libra de sal, ¿verdad? Puede decir a teaspoon uh -huh. of salt, una cucharadita de sal. Mira, es tangible, uh -huh. pero yeah. no lo puedo contar. Y así, con how many uh -huh. serían countable nouns. For example, video conferences. Mira. Las clases que tenemos, ¿verdad? Video conferences. Uh -huh. Uh -huh. Class también. Ahí se respondería, Class. digamos, eh, one, one lonely. Por decirlo así. ¿En cuál? ¿En cuál? 
No. Ah, eh, de para eh, aquí Bon. no. Ajá. Digamos. Mm. Va, armemos la pregunta. ¿Cuál es la? Pre Estas son. Una vez al. Estas son frases para, pregun para preguntar. How much y how many mm. son para hacer preguntas. How many. <coughs> how how many. many. Bonuses. Bonus. Uh -huh. Y mm. hacemos la pregunta normal como en el eh, tiempo que estemos preguntando. En este caso solo hemos visto el tiempo presente simple, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, preguntándole a usted, ¿das? Gabriela, have, okay, how many bonuses does Gabriela have, okay, es tiempo presente simple, y cómo, cómo me respondería mm. alguien informándome de usted, she has three bonuses, okay, every month, or monthly, Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. It has three bonuses. Mm -hmm. Entonces, aquí estoy, esto es una cantidad mm -hmm. exacta, ¿verdad? Exactamente son tres, right? Y así sucesivamente. Yes. Por, uh -huh. okay. Mm -hmm. por ejemplo, how many weekdays do you work? Okay. Y usted me puede decir, I work five weekdays. Five. Five weekdays. Mm -hmm. Mm -hmm. Y weekdays, en este okay. caso, son de lunes eh, a viernes, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Ajá. Ahora, esta pregunta también yo puedo preguntar, oh, sí, days. Sí, puedo tomar el, el sí. Mm -hmm. Aquí hacíamos la diferencia, mire. Los weekdays son de lunes a viernes, ¿sí? Los weekends son Saturday and Sunday, ¿verdad? Ahora, si yo le pregunto, how many days a week do you work? Y usted me responde, I work uh, six days a week. Es muy diferente que decir weekdays, ¿verdad? Aquí es muy diferente. Days a week. Mm -hmm. ¿Cuántos días a la semana trabajas? Y aquí, ¿cuántos días de semana trabajas? ¿Sí? Ahí hacíamos esa diferencia de mm, significado. De semana. Uh -huh. mm, Entonces, yeah. miren, las respuestas son distintas. Yo trabajo cinco días de semana. Mm -hmm. uh -huh. Y aquí, yo trabajo seis días a la semana. Entonces, quiere decir que puede trabajar... Cualquier día de la semana. Entonces, yo le puedo preguntar, ¿Do you work on Saturdays? Porque es lo más común, ¿verdad? ¿Do you work on Saturdays? Mm -hmm. Yes, I do. Okay. I work on Saturdays, right? Porque son seis días mm -hmm. a la semana. Entonces, trabaja también el sábado. O me puede decir usted, no, I don't. I Work on Sunday. Okay? Mm -hmm. I work on okay. Sundays. Mm -hmm. Yeah. Okay. Thank you. Very good. Um, el, los adverbs mm -hmm. van en medio de las oraciones. De, así siempre van a ser como la, la forma que nos da. Nos da usted ver. Mm -hmm. No. Suque. Uh, adverb y verb. Y exactly. Esa es la regla general, digamos, mm. para los adverbios de frecuencia. It's a general rule. No quiere decir que no se puede mover. Mm. Lo que pasa acá es que si yo lo muevo, uh -huh. va a depender del énfasis que yo le doy. ¿Verdad? A ver, déjenme llegar al manual. En el manual tenemos ahí un un cuadrito de gramática para los adverbios de frecuencia. Ay, lo cerré, permítame. Ahorita voy. No sé si escuché bien. 
eh, eh, más o menos escuché que en unos sí lo podíamos mandar al final, o no sé si era como el ejemplo que nos daba Fernando en One a Month. Ajá, los que van al final son las expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo que vimos, ¿se acuerda? Daily, weekly, uh -huh. monthly, uh -huh. once a month, once a week, uh -huh. y, y así yeah. sucesivamente. In the evening, yesterday, in the afternoon, today, tonight. ¿Verdad? Pueden ir uh -huh. al final. Uh -huh. Uh -huh. Pero los adverbios de frecuencia no van al final. Según la regla general, ¿verdad? Y si seguimos la regla general, no nos vamos a equivocar. Sinceramente, no nos vamos a equivocar. Lo que yo le sugiero, Gabriela, es que ahorita siga la regla tal como está, ¿verdad? Y, okay. y después usted va a ir viendo en otros momentos, perdón, en otros cursos, en otros módulos, usted va a ir descubriendo otras maneras. Pero esta es la manera básica. Con esto ah. usted no se equivoca, entonces lo voy a sí. poner acá. Vale, entonces sí, mire, tenemos acá el sujeto, el adverbio de tiempo, el sí. verbo, en todas, mire, mire. Este es... El adverbio de frecuencia, frequency adverbs. La ubicación en la oración es entre el sujeto y el verbo. Y el verbo. Uh -huh. Antes, digamos, del verbo, después del sujeto. Okay. Ahora, la única excepción que sí debemos hacer es con el verbo be. Por ejemplo, yo digo, vamos a poner acá. Yeah, but I never get late to work, digamos, ¿verdad? Pero digamos que hoy yo ya voy a llegar tarde al trabajo porque ya se me hizo tarde. Entonces, yo puedo decir, I am, ok, I am, mmm, pongamos hardly ever, ok, hardly ever late, okay? I am always, I am never, okay? Mm -hmm. Okay, siempre con el verbo be. Entonces, pongamos que para she, digamos, she is always, mm, digamos, she is always, a ver, se me ocurra. She is always. Y un verbo, un verbo, un verbo, un verbo. She is always early. <ríe> bueno, es otro adverbio. She is always early for work. Oh, to work. Okay. She is always early to work. Yeah. Mm -hmm. She, he, digamos. Uh, pongámosle we. We are, uh, a ver, con, we are rarely, rarely, um, we are rarely, ay, no se me ocurre un verbo que vaya por acá. No, tenemos que usar otro adverbio. We are rarely, Ah, sí, awake, awake, uh, late, at night, ¿ok? Siempre ponemos late. Vaya, vamos a ver. Nosotros raramente estamos despiertos a las, eh, en la noche, ¿sí? En la noche. Ajá, tarde en la noche. Nosotros raramente estamos despiertos tarde en la noche, ¿ok? Uh -huh. Ya, yeah. uh -huh. vamos a ver. Uh -huh. Y todos los que llevan el verbo be, 
las oraciones que hacemos con el verbo be, después del be va uh -huh. el adverbio. Adverbio. De frecuencia, de frecuencia. Uh -huh. Más adelante, ah, como le repito... En ese caso repito, sería ese el verbo, ¿verdad? Eh, be. Ajá, porque el verbo be es am, is, are. ¿Verdad? Son las tres formas del verbo be. Igual mm. si es negativo, ¿verdad? Uh -huh. Igual si es negativo. Mm. She's not yes. always. She isn't always. ¿Verdad? Mm. But antes. ¿Sí? Mm. Eh, eh. Ahora, con el negativo acá es diferente. ¿Ok? Uh, no, no, no. Es lo mismo. I always uh, don't get o puedo dividirlo. Puedo poner, I don't always get up. He... Cualquiera de las dos sería bien. Exactamente, exactamente. Pero quizás suena mejor dividiéndolo. He doesn't usually He drive doesn't. to work. He usually mm -hmm. doesn't drive to work. Doesn't drive to work. Okay? Mm -hmm. Lo puedo dividir o lo puedo dejar de este lado. Recordemos el énfasis que hay que darle a la expresión mm -hmm. de la frecuencia. ¿verdad? Porque a veces... Queremos decir que siempre, ahí lo hacemos con énfasis, ¿verdad? O algunas veces y lo hacemos con énfasis, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted va a ir descubriendo después que lo podemos pasar adelante, ¿verdad? Mm, Por ejemplo, okay. sometimes she uses the microwave, ¿ok? Y eso, no sé si se recuerda, teníamos una... Y, una lectura que hicimos en el módulo pasado, lo voy a poner aquí así rápido, porque la, ten, la tengo en este otro, para mostrarles nuevamente esa, pero ya no lo volvimos a, a ver, a ver si se mira por acá. Mire, acá decíamos, por ejemplo, then, she has, she has after, también esto es adverbio, pero es un conector. Ahora, mm. aquí, por acá, mire, sometimes she has business lunches with her clients. Ahora, este sometimes yo lo puedo poner aquí al final y decir, she has business lunches with her clients sometimes. Okay. Pero hasta cambia casi la pronunciación, ¿verdad? Porque uh -huh. sometimes. Yeah. Ahora Ahí puedo decir... Énfasis. Así como lo está aquí. Exactamente. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ahora puede ser, she sometimes has uh -huh. business lunches with her clients. O sea, esta uh -huh. puede tener las tres posiciones. Pero en cada posición usted va a sentir el énfasis distinto. Ah, ¿Sí? uh -huh. Eso sería dependiendo de la situación. Por Exactamente. Uh -huh. Y prácticamente se asemeja mucho a cómo lo usamos en español. Uh -huh. mm, ok. All right. eh, solo mm, cuando hacíamos las, las actividades que comúnmente en in the morning, at noon, and the, in the afternoon, in the evening, me quedó la duda. Eh, in the evening, ¿cuál es el límite? Límite para, para decir que es in the evening, 6 p.m. Eh, sí y no, ok, vale. Eh, cronológicamente, así, uh, por la ciencia, digamos, diríamos que evening es 6 de la tarde hasta 6.59, ¿verdad? Para las 7, porque nosotros en nuestra cultura decimos 7 de la noche. Sin embargo, en American English se dice 7 de la tarde. ¿Ok? 7 p.m. in the evening. Entonces, culturalmente, ya tendría otro, otra extensión de tiempo. Y culturalmente para ellos, the evening es hasta que usted está despierto. Hasta que usted oh. se va a dormir es at night. Entonces, eh, por ejemplo, si usted va en una cita, ¿verdad? Sale a pasear con su esposo, su novio, y va en una cita, va in the evening. And mm -hmm. you have mm -hmm. a very good evening. You enjoy your evening. No importa hasta la hora que llegue, 
¿verdad? De las 12 de la noche, ¿ya? Eh, Siempre va a ser siempre sería de evening, porque están despiertos y están haciendo actividades. Ahora ya, cuando es dormir, es at night. At night. Ahora, si yo quiero ubicar algunas actividades que se hacen de noche, de noche, porque at también puede significar así, entonces at night, yo lo puedo pasar eh, y decirlo como at night. Por ejemplo, I see frogs at night. Yo veo sapos ahí afuera, ¿verdad? En la noche. ¿Por qué? Porque estoy de, de, como poniendo, eh, como le vuelvo a decir, cronológicamente y la ciencia, es que la noche es oscuro y esos animales son de la noche, ¿ya? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí sí queda decir at night. Ahí no voy a decir I see frogs in the evening. Okay. Uh -huh. Porque si yo digo in the evening, es muy temprano, cronológicamente, o sea, tal vez el concepto, pero manéjelo así, maneje que mientras están despiertos, las actividades que hacemos, esas uh -huh. que tenemos como de schedule uh -huh. activities, in the evening, hasta que uh -huh. se vaya a dormir. Uh -huh. I sleep I'm at night. Uh -huh. uh, sí, porque yo en at night puse lo, lo de las clases. <risa> Ajá, ajá. Tomándolo de a partir de 7 seven, seven seven p.m. p.m., ah, exactly. Ah, Pero en realidad, pues las tomamos in the evening, ¿verdad? No, oh, ok. Uh -huh. Pero igual, afternoon? ahí en nuestra cultura, nosotros lo entendemos bien y no hay ningún problema. Uh -huh. También, también uh -huh. se entendería, esa actividad también se entendería que es oscureciendo, ¿verdad? Media uh -huh. vez oscureciendo, podemos decir at night también. Uh -huh. Uh -huh. Afternoon sí sería hasta después de las de las doce de las doce y uno eh, del Ajá. mediodía hasta Ajá. después del número o sea hasta las que eh, cuatro de la tarde cinco de la tarde uh -huh. Uh -huh. cinco tal vez porque evening es cuando ya va cayendo la, ah, la, uh -huh. el sol se va ocultando uh -huh. oh, ok mm. Thank you, teacher. Okay, no problem. Mm, no problem. Here yeah, okay. we are. Solo eso, por ahorita. <laughs> okay. Nice to uh, be of help. All right, then. See you tomorrow and have a very good night, Gabriel. Thank you, teacher. All good right. night. Good night.